আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কৃষি মন্ত্রণালয়ের ষাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এগারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে এগারো নম্বর অঙ্ক ছিল টাকায় দশটি লেবু বিক্রয় করায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় টাকায় ছটি লেবু বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তো এখানে প্রথমেই বলা হচ্ছে যে টাকায় দশটি লেবু বিক্রয় করায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে আমরা দেখে নেই যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে প্রতিটি লেবুর বিক্রয় মূল্য সমান সমান আসবে হচ্ছে দশ ভাগের এক টাকা অর্থাৎ প্রতিটা লেবুর দাম হচ্ছে দশ ভাগের এক টাকা তাহলে যেহেতু পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য বের করতে গেলে এটা আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্টের সমান তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্টের সমান বের করতে হবে আমাদের যেটা করতে হবে নিচে পঞ্চাশ উপরে একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পাঁচ ভাগের এক টাকা অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আবার বিক্রয় মূল্য যেটা আছে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে বলা আছে যে ছয়টি লেবুর বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে প্রতি টাকা অর্থাৎ এক টাকায় ছটি লেবু তাহলে নতুন বিক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে প্রতিটি লেবুর ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে ছয় ভাগের এক টাকা যেহেতু টাকায় ছটি লেবু বিক্রি করে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে বিক্রয় মূল্যটা হচ্ছে কম কয় মূল্যটা হচ্ছে বেশি অতএব ক্ষতি কত হবে সেটা আমরা দেখব ক্ষতি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছয় পাঁচ ভাগের এক বিয়োগ ছয় ভাগের এক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে তিরিশ ছয় মাইনাস পাঁচ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে তিরিশ ভাগের এক টাকা এটা হচ্ছে ক্ষতি প্রতিটি লেবুতে অতএব শতকরা ক্ষতি সমান সমান আসবে হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্যটা নিচে লিখতে হবে পাঁচ ভাগের এক এটা হচ্ছে তিরিশ ভাগের এক ইন্টু একশো এটা ক্যালকুলেশন করলে ষোলো সমস্ত তিন ভাগের দুই পার্সেন্টে আসবে অর্থাৎ শতকরা ক্ষতি হবে ষোলো সমস্ত তিন ভাগের দুই এটি হবে পার্সেন্ট উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বারো নম্বর বারোতে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয় সমষ্টি সাত অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার প্রদত্ত সংখ্যা থেকে নয় বেশি সংখ্যাটি নির্ণয় করুন তো আমরা ধরে নেই সংখ্যাটি হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই এবং সংখ্যাটি স্থান পরিবর্তন করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যাবে হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে এই এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ সংখ্যা দুইটির যোগফল হচ্ছে সাত আরেকটা বলা হচ্ছে এই স্থান পরিবর্তন করলে যে পার্থক্যটা হয় সেটা হচ্ছে নয় বেশি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে নয় বেশি তাহলে আমরা আরেকটা ইকুয়েশান করতে পারি এখানে সেটা হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস টেন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন বা টেন ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস টেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন বা এটা করলে আসবে হচ্ছে নাইন ওয়াই মাইনাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু নাইন বা ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এই একটা সমীকরণ এক নং এটা ধরে নেন আপনি দুই নং সমীকরণ তাহলে এক এবং দুই থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান দেওয়া আছে দুইটা সমীকরণ যদি যোগ করি তাহলে টু ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের এখানে এইট ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এখানে যদি আমরা মান বসাই তাহলে পাওয়া যাবে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি অতএব আমরা বুঝতে পারছি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর অতএব সংখ্যাটি হবে হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই টেন এক্স প্লাস ওয়াই মানে হচ্ছে টেন ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়াই হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ফোর অর্থাৎ থার্টি ফোর হবে হচ্ছে সংখ্যাটি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর তেরো নম্বর তেরোতে বলা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু নাইন এবং এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মান নির্ণয় করুন তো সূত্র অনুসারে আমরা জানি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে মান বসালে নাইন স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু থার্টি ওয়ান ইকুয়াল টু নয় নং একাশি মাইনাস সিক্সটি টু ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটিন এই উনিশ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর চোদ্দ নম্বর চোদ্দোতে বলা আছে একটি ত্রিভুজের পরিসীমা পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার এবং বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের অনুপাত তিন পাঁচ সাত প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ নির্ণয় করুন তো অনুপাত দেওয়া আছে তিন ইস্টু পাঁচ ইস্টু সাত এবং সবগুলির যোগফল অর্থাৎ পরিসীমা দেওয়া আছে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার 
তাহলে আমরা যদি বাহুগুলি বের করি তাহলে প্রথম বাহু আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে সাত পাঁচ বারো আর তিন হচ্ছে পনেরো পনেরো তিন দ্বিতীয় বাহু যেটা আসবে সেটা আসবে পনেরো পাঁচ তৃতীয় বাহু যেটা আসবে আসবে হচ্ছে পনেরো ভাগে সাত পঁয়তাল্লিশের মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করছি ইন্টু পঁয়তাল্লিশ ইন্টু পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল টু আসবে এটা আসবে হচ্ছে নয় এইটা আসবে হচ্ছে পনেরো এইটা আসবে হচ্ছে একুশ অর্থাৎ নয় সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার এবং একুশ সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ